मसंग धर समय लिने छूट छेन यह समय को अधिकतम सदुपयोग होस् भाई आशय धर दिग्गज धर विद्वान को उपस्थिति हमी प्रति तब बड़ो हौसला दी रहने भाषा म एकचोटि फिर यहाँ हार्दिक स्वागत अभिवादन करदु कार्यक्रम का बारे में हमी समाज तब अलग टकेटिव अथवा अलग इंटरैक्टिव एकदम धर टिप्पणी करने विचार बारे में छलफल करने बहस करने चिया पसल में धेरे बहस करने बस में हिड़े जाना छे को मैं डिस्टर्ब भोस् ठूलठूला हिसाब से अपना विचार व्यक्त करने खाल समाज हो तर ती छलफल बहस कति सृजनशील कति सही ठाव में कति सही मुद्दा में छलफल बहस होती एकेडेमिक कति कंस्ट्रक्टिव तेल राज्य कसरी ग्रहण कर सकता अथवा तेल कति संस्थागत बना सकता यो चाह अर्क छलफल को विषय जो लग् बारबा एडम्स फाउंडेशन ने यह टक सीरीज आज को दोसों सीरीज हो यह भाग अगाड़ी यह संस्था ने अक्टोबर सोलह में दुई हजार सत्रह में सोलह अक्टोबर दुई हजार सत्रह में रैपिड इकोनॉमिक ट्रांसफर्मेशन इन नेपाल व्हाट विल इट टेक एंड वेयर वेर छलफल कर महत्वपूर्ण वक्ता थे डॉक्टर स्वर्णिम वाग्लेजी हो नेशनल प्लांग कमीशन बास पड़ी कृष्ण गेवालीजी होने को प्रशासन में लमो समय बिताने भाई सचिवजी होनी युवा नेता गगन था योगेश भट्टराई हो बड़ो उत्साहप्रद रो सहभागिता छलफल थी यदि तब कस मिस कर बारबरा फाउंडेशन डट अर्ग में तब हेन सकू भिडियो तैंस आज को कंटेक्स तर्फ लग्सु ने ज जल स्रोत को अपार भंडार भन्दा भन्दी बहुसंख्यक नेपाली जनता ठुकी को उज्यो मुनि बस्ना बाध्य आकाश तीर फर्को ठूलठूला बिजुली का लट्ठा देखि तर ते तल गाँव बस्ती अंध्यारो में मानी जीवन बिता सरकार को तथ्यांक खोजी रहा थे अलग साठी प्रतिशत नेपाली को घर धूरी में ग्रिड पुगे पंद्रह प्रतिशत को घर में चाहे अफ ग्रिड तो माइक्रो हाइड्रो बट अथवा सोलर इसो हे पचहत्तर प्रतिशत जनता को घर में बिजुली पुगे भाई गई तर कति बिजुली पुगे कति तेज को प्रयोग हमी छलफल कर सौ भौगोलिक क्षेत्र का हिसाब से हेरे चालीस प्रतिशत भूभाग में मा मिजुली पुगे उत्तर और दक्षिण हमारा दुई विशाल छिमेकी मूलुक हेरे अत्याधिक तीव्र दौड़ में औद्योगिकरण को चीन को कुल ऊर्जा को पचहत्तर प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग होद भारत में हेरे कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में फिर पचहत्तर प्रतिशत नहीं ऊर्जा खर्च हो तर हमी कह हे ऊर्जा को पचास प्रतिशत घरायसी प्रयोजन में मत होद सो अब ऊर्जा को क्षेत्र में आने वर्ष आसलाग्द देखता देखते तेज को कुशल व्यवस्थापन आज को महत्वपूर्ण पक्ष जो लग् आज हमी इस विषय में छलफल कर आज को विषय एनर्जी फर अल इन नेपाल बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव व्हाट विल इट टेक भाई शीर्षक अथवा इस बुझने करी भू सन् दुई हजार पच्चीस समय में सबला ऊर्जा इस का पर्ला महत्वपूर्ण वक्ता की नोट स्पीकर हो आज को कार्यक्रम में कुलमान सिंह घिशिंग मैनेजिंग डायरेक्टर होलेक्ट्रिशिटी अथोरिटी एनईए को वहाँ स्वागत करूँ ताली बजा कुलमान घिशिंग जी को करीब बाईस वर्ष को अनुभव हाइड्रो को क्षेत्र में वहाँ के कई महत्वपूर्ण परियोजना संभाल सकूल चिलीमे हाइड्रो प्रोजेक्ट में वहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर भर काम कर रोहघाट हाइड्रो इलेक्ट्रिटी प्रोजेक्ट में वहाँ प्रोजेक्ट चीफ हो वहाँ चाहे पावर सिस्टम इंजीनियरिंग विषय में मस्टर्स कर एस इंस्टिट्यूट बार एमबीए को डिग्री लिखा पैनलिस्ट हो आज का हमारा महत्वपूर्ण वक्ता डॉक्टर गोविंद राज पोखरल फर्मर वाइस चेयर हो नेशनल प्लांग कमीशन को वहाँसंग लमो अनुभव पैले राष्ट्रीय जन आयोग को चेयर भर काम कर पीएचडी कर यूनिवर्सिटी अफ लेंसबर्ग जर्मनी रमर सीईओ भी होशनल रिकन्स्ट्रक्शन अथोरिटी को अर्क महत्वपूर्ण वक्ता हो डर अरविंद कुमार मिश्र राष्ट्रीय योजना आयोग सदस्य हो यो सरकार परिवर्तन भाई पीछे वहाँ के हाल साल राजीनामा दून भाषा तर अप्रूव भाषा पूर्व भन्ने या वर्तमान भन्ने हमी सलाह करते थे तब तेरी नहीं बुझ्ह वहाँसंग क्षेत्र को लमो अनुभव डॉक्टर अरब अरविंद कुमार मिश्रसंग विशेषगरी को इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन डिस्ट्रिब्यूशन में वहाँ को विशेष दखलता इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का बारे में वहाँ इंडिया बड़ बैचटपर हो मस्टर्स कर 
PhD गर्नु भएको छ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ यो दोशिवा युनिभर्सिटी दोशिसा युनिभर्सिटी कोइटो जापान बाट स्पेन बाट पोस्ट डक्टरेट गर्नु भएको छ म तपाईलाई पनि स्वागत गर्छु आजको कार्यक्रममा अर्को प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ महत्त्वपूर्ण प्यानलिस्ट डाक्टर कुसुम साख्य खुशी लागेको छ आज हामी अलिकति समावेशी हुन खोजेका छौ मुद्दाहरु जहिले पनि हामी छोड्छौ समावेश ढङ्ग पुराउँदा पुराउँदै पनि कहिलेले ढङ्गै पुगेन भनेर एकजना कलाकारले नाच्नु हुन्थ्यो डाक्टर कुसुम साख्य आजको कार्यक्रममा यस अर्थमा महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ कि उहाँ हेड हेड अफ द डिपार्टमेन्ट हुनुहुन्छ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ इकोनोमिक्स को हामी विशेष गरी विद्युतीकरणमा महिलाको पक्ष जेन्डर पर्सपेक्टिभको बारेमा के एक्सप्लोर गर्न खोज्छौ म उहाँलाई पनि आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु धेरै विलम्ब गर्दिन म बेसिकली कार्यक्रमको फर्मेट हामी डेढ घण्टा जति छलफल बहस गर्छौँ सबैभन्दा पहिले की नोट स्पिकर कुलमान घिसिङज्यूले आफ्नो प्रस्तुति राख्नुहुन्छ त्यस पछाडि प्यानलिस्टहरूले आफ्नो विचार राख्नुहुन्छ काहीँ आवश्यकता पऱ्यो भने म यहाँहरूलाई फेसिलिटेट गर्छु र त्यो बिचमा फेरि फ्लोर हामी ओपन गर्छौँ तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण प्रश्नले पनि आजको कार्यक्रम अर्थ राख्छ आजको कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा सुरु गरौँ कुलमान सिंह घिसिङज्यूको प्रस्तुतिबाट स्वागत गरौँ मलाई फेरि बार्बर एडम स्टक सीरीज प्रोग्राम में उपस्थित विशिष्ट अतिथिजी रस्थित संपूर्ण विद्वान मित्र सब म नमस्कार आज म अलग जो टपिक्स मैं दूसरा इलेक्ट्रिशिटी फर अल इन नेपाल बाई टू थाउजेंड ट्व ट्वेंटी फाइव What will it take? Bhanne topics dinu baza. Ali kadi ma yes like. Ali ko overall energy sector ko baare ma ali kadi chunchu. Tis pasi electricity for all ko final conclusion ma unchu. Maile aja electricity for all lai. अलिकति त्यसलाई फरक हिसाबले इलेक्ट्रिसिटी फर अल भन्दा थे भन्दाखेरि अहिले नेपालमा एक्सेस टु इलेक्ट्रिसिटी जुन हामी भन्ने गरेका छौँ ग्रिड कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी ओन्ली सिक्सटी पर्सेन्टमा मात्रै एभाइलेबल छ भन्ने हाम्रो आँकडा छ अहिलेसम्मको हाम्रो तथ्याङ्कले त्यही त्यही दिन्छ एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी भादा खी अलग फरक हिसाब से हेन पर्च जो लगता एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी रनर्जी को पार्ट मैं वास्तव में दूनभ एनर्जी फर अल दूनभ एनर्जी भादा खी धे विषय एनर्जी को डिफ्रेन्ट सोर्सेस समेट् पर्ने हुआ वास्तव में यह इलेक्ट्रिसिटी होने मैं इलेक्ट्रिसिटी रखा छु इलेक्ट्रिसिटी फर अल एनर्जी को एटा सोर्स एटा पार्ट इलेक्ट्रिसिटी हो इलेक्ट्रिसिटी में आज एक्सेस को मत कुछ छेन हमी कसरी क्लीन इनर्जी सप्लाई करने इंपोर्ट को धेरे कुरा इंपोर्ट हम क्लीन इनर्जी हो रिलायबल अलग धेरे सीस्टम में चाहे रिलायबिलिटी को प्रब्लम देखे सप्लाई में कई सुधार भेपी सप्लाई में हम लोड सेंडिंग अंत्य होनी अब रिलायबिलिटी को ठूल क्वेश्चन उठे रिलायबिलिटी नाइन्टी नाइन पोइंट नाइन नाइन पर्सेंट रिलायबल सीस्टम कहीं बनाने तेस को लगी टाइम भी चाहिए र इन्वेस्टमेंट भी चाहिए क्वालिटी इंडस्ट्री र हाम्रो सिस्टममा पनि डोमेस्टिक कमर्सियल र इन्डस्ट्रियल लोडहरूमा अहिले क्वालिटीको क्वालिटीको इलेक्ट्रिसिटीको क्वालिटीको ठुलो क्वेसन उठेको छ भोल्टेजको फ्लक्चुएसन फ्रिक्वेन्सीको फ्लक्चुएसन इक्विपमेन्टहरू जल्ने यो समस्या आएको छ यसलाई हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ सेफ्टी गम्भीर विषय उठेको छ अहिलेको इलेक्ट्रिसिटीको सप्लाई सिस्टम सीटी एरिया में बेयर कंडक्टर 
धेरै जसो सिटी एरियामा र गाउँमा पनि अहिले इलेक्ट्रिसिटीको कारणले क्याजुअलिटीहरू इलेक्ट्रिकिट हुने धेरै नै समस्याहरू आएको छ यो पनि हाम्रो गम्भीर समस्या छ इफिसियन्सी इनर्जी इफिसियन्सीको पार्ट हामीले अहिलेसम्म हेरेको विषय छैन नेपालमा वास्तवमा यो यो ठुलो विषय छ इनर्जी इफिसियन्सी इनर्जी इफिसियन्सी भनेको फर्स्ट जेनरेसन हो इट इज वन अफ द जेनरेसन जेनरेसन हामीले जेनरेसनलाई मात्रै फोकस गऱ्यौँ भने हाम्रो इफिसियन्सी इनर्जीमा इफिसियन्सीले गर्दाखेरि हामीले कतै इन्भाइरोमेन्टमा इम्प्याक्ट गरिरहेको छैनौँ भन्ने कुरा आउँछ सफिसियन्ट एक्सेस र सफिसियन्सीमा फरक छ अब सफिसियन्ट इलेक्ट्रिसिटी दिनुपऱ्यो एक्सेस भनेको एक्सेस हुनसक्छ तर डिजाइड इलेक्ट्रिसिटी डिजाइड क्वान्टिटीमा इलेक्ट्रिसिटी दिनुपऱ्यो सफिसियन्ट इलेक्ट्रिसिटी दिनुपऱ्यो र त्यसको साथै एफोर्डेबल पनि हुनुपऱ्यो प्राइसमा एफोर्डेबल हुनुपऱ्यो हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी महँगो भयो कि पछि हामी घटाउन प्राइस घटाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ अथवा यो प्राइस इन्टरनेसनल मार्केटभन्दा कमै छ कि एफोर्डेबिलिटी के हो विलिङनेस टेप विलिङनेस टु पे कन्ज्युमरको के हो र त्यसको एभरेज प्राइसिङ कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि गम्भीर रूपमा उठेको छ र अहिले यति हुँदाहुँदै इलेक्ट्रिसिटी आइसिटीसँग जोडेर स्मार्ट ग्रिड बन्छ स्मार्ट ग्रिडको कन्सेप्टमा हामी अगाडि बढेनौँ भने यी सबै कुरा हामीले कन्ट्रोल गर्न गाह्रो छ स्मार्ट ग्रिड भनेकै हामीले अहिले जति पनि रिलायबिलिटी क्वालिटी इफिसियन्सी सफिसियन्सी जति पनि कुरा गरिरहेका छौँ त्यो स्मार्ट ग्रिडले धेरै नै इफिसियन्सी ल्याउँछ र स्मार्ट ग्रिडको कन्सेप्टमा हामी जानुपर्छ त्यसको लागि ठुलो आइसिटी नेटवर्कको जरुरत पर्छ र हामी त्यो लाइनतिर अगाडि बढिसकेको अवस्था छ अहिले ठुलो हाम्रो अहिले मेजर फोकस भनेको डिस्ट्रिब्युसनलाई डिजिटाइजेसन कसरी गर्ने सक सकिन्छ भन्ने तिर अगाडि बढेको अवस्था छ यी विषयहरूलाई म अलिकति फोकस गर्न चाहन्छु अलिकति कभरेजमा मैले ओभरअल इनर्जी सेक्टरको बारेमा यहाँ किनभने इनर्जीमा धेरैलाई अलिकति अनुभव नभएको चाहिँ विद्वान मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ त्यही भएर इनर्जी सेक्टरको हाम्रो ओभरअल सिचुएसन के हो त्यो बारेमा अलिकति राख्छु डिमान्ड एन्ड सप्लाईको सिनारियो हाम्रो अहिले के भइरहेको छ र डिमान्डका अल्टरनेटिभ रिस सोर्सेसहरू के के हुन सक्छन् हामीले जति पनि हामी डिमान्ड फोरकास्ट गर गरिरहेका हुन्छौँ त्योभन्दा बाहेक हामीले नसोचेका डिमान्डका सोर्सेसहरू अरू के हुन सक्छन् जेनरेसन मिक्स हामी कसरी गर्नुपर्छ अहिले डिस्ट्रिब्युटेड जेनरेसनको कुरा आएको छ हाइड्रो पावरको कुरा आएको छ अनि थर्मल जेनरेसनको सोलारको धेरै कुरा जेन हाइड्रोभित्र पनि पिकिङ रन अफ रिभर र रिजर्वायरको मिक्स कसरी गर्नुपर्छ ताकि हाम्रो सिस्टमले अप्टिमल्ली त्यसलाई एब्जर्भ गर्न सकोस् भन्ने अलिकति म जान चाहन्छु ट्रान्समिसन प्लानिङ ओभरअल हाम्रो अब यो जुन हाम्रो अब्जेक्टिभ छ रिलायबल क्वालिटी एफोर्डेबल सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी दिनको लागि ट्रान्समिसन नेटवर्क कसरी डेभलप गर्नुपर्छ देशभरि कसरी ट्रान्समिसन नेटवर्क डेभलप गर्नुपर्छ डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्कलाई कसरी डेभलप गर्नुपर्छ आज डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्कको कारणले धेरै फ्रिक फ्रिक्वेन्टली ट्रिपिङ हुने सिस्टम ट्रिप भइरहने अब दिनमै एकचोटि चाहिँ सायद तपाईँहरूमा चाहिँ फिल गरिराख्नु भएको होला त्यो सिस्टम छ त्यो रिलायबल सिस्टम छैन एकदमै रेडियल सिस्टम छ त्यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेटेड अलिकति रोबस सिस्टम कसरी बनाउने भन्ने विषयमा हामीले फोकस गर्नुपर्ने छ यी सबै गर्नलाई टाइम पनि चाहिन्छ फाइनेन्स पनि चाहिन्छ यो रिक्वायरमेन्ट कसरी हामी जुटाउन सक्छौँ र यसको रिक्वायरमेन्ट कति हो भन्ने कुरामा अलिकति गर्छु र यी सबै काम गर्नलाई च्यालेन्जेस के हो र हामी कसरी अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने अलिकति राख्न चाहन्छु अब ओभरअल इनर्जीको कन्ज्युमसनको प्याटर्न हेर्ने हो भने अघि नै कुरा आइसक्यो अराउन्ड सेभेन्टी पर्सेन्ट चाहिँ हामी अहिले पनि फ्युलवुडमै छौँ 
अलग इलेक्ट्रिसिटी को कुरा ओनली थ्री टू थ्री पोइंट थ्री पर थ्री पोइंट फोर पर्सेंट मत्र चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्युमसन कर टोटल इनर्जी कंज्युमसन को कंट्री को टोटल इनर्जी कंज्युमसन को थ्री पर्सेंट इनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी आदम लो हो रहा हमी इंपोर्ट कर पेट्रोलियम ट्वेल्व पर्सेंट जी पेट्रोलियम प्रडक्ट बा र एनिमल डंग कोल 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 को हम छेन पेट्रोलियम प्रडक्ट भो इलेक्ट्रिसिटी रिन्ुएबल्स करीब करीब टू पर्सेंट टू पोइंट फाइव पर्सेंट जी यो ओवरअल इनर्जी को सीनारी हो इनर्जी भन्ना साथ हमें इलेक्ट्रिसिटी वन अफ द टाइप अफ इलेक्ट्रिसिटी सेक्ट्रल कंज्युमसन को पैटर्न हेने वाले यो हम रेजिडेन्सिल एग्रिकल्चरल ट्रांसपोर्ट कमर्शियल इंडस्ट्रियल सेक्टर बा कति कति इनर्जी कंज्युमसन करद ये भर्खर हम उद्घोषक साथी भनी सकू इंडस्ट्री चाह बड़ी होने में हम इंडस्ट्री धर कम छो रेजिडेन्सि में एटी पर्सेंट कंज्युमसन भैर यह मतलब हमें इनर्जी कंज्युमसन में धेरे नई लैगिंग भैर ट्रांसपोर्ट सैक्टर में सेवेन पर्सेंट ट्रांसपोर्ट सेक्टर बने को दिस इज डिजल एंड पेट्रोल कंज्युमसन हो कमर्शियल सेक्टर में फोर पर्सेंट एग्रिकल्चर में वन पर्सेंट मत फ्यूल मिक्स इन द पेट्रोलियम प्रडक्ट्स अब यह अल्ले दुई हजार ये कंपेरिजन को लगी म दुईटा इयर को टू थाउजेंड फोर एंड टू थाउजेंड फिफ्टीन विदिन टेन इयर्स व्हाट इज द चेंज इन द फ्यूल मिक्स अफ पेट्रोलियम प्रडक्ट्स हेद्दे के देखिवे केरोसिन में हमी बड़ी डिपेन्डेन्ट थे टू थाउजेंड फोर तीर टू थाउजेंड फिफ्टीन में आए पी केरोसिन को डेप डिपेन्डेन्स हम एकदम घटो तो एलपीजी में कन्वर्ट भर एलपीजी डि एलपीजी फोर्टीन पर्सेंट थी एलपीजी ट्वेल्व पर ट्वेंटी सिक्स पर्सेंट में गयो डिजल इंपोर्ट हम फोर्टी नाइन पर्सेंट में गयो थर्टी फोर बट रेट्रोल इंपोर्ट भी बढ़े देखि अब गाँव में गए एनर्जी हमी इस बोक हिड़का छो अब इसलिए हम कैदि अब इनर्जी सिक्युरिटी को कुरा हमी सिक्योर छ इलेक्ट्रिस इनर्जी में हम पार्टले हेने हो हम हेने वाले ऑयल हमी करीब करीब ऑयल ऑइल को डिजल एंड पेट्रोल हंड्रेड पर्सेंट डिपेन्डेन्ट गैस हंड्रेड पर्सेंट डिपेन्डेन्ट कोल तो हमीसंग थोड़े इंडस्ट्री इंपोर्ट कर हमीसंग नो सब्सटैंसि कोल ऑयल एंड गैस रिजर्व्स इलेक्ट्रिसिटी थर्टी पर्सेंट डिपेन्डेन्ट ड्राई सीजन में यह सालसम को लगी हमें अल गा हो ऑयल एंड गैस इंपोर्ट मोर देन वन बिलियन रुपीज डलर वन बिलियन डलर हमी एकदम रिक्स में छो अब हमी भाग हमी इंडिया तीर जाऊ जहाँ बट हम इंपोर्ट कर इंडिया ऑयल में अलग नई सेवेन्टी सेवेन पर्सेंट डिपेन्डेन्ट फरेन उस में रिजर्व में छू थाउजेंड फोर्टी सेवेन में चाह करीब करीब एटी एट पर्सेंट इंडिया ऑयल में अन्न कंट्रीसंग डिपेन्डेन्ट होने पर हमी कति डिपेन्डेन्सी छिडल ईस्ट रो नर्थ अफ्रिका बाट इंडिया ने धेरे इंपोर्ट कर सिक्सटी पर्सेंट जहाँ जा जियो पोलिटिकल फ्लैटिलिटी बड़ी तेजपी रिस्क हाई गैस में अल्ले ट्वेंटी थ्री पर्सेंट जी चाह टू थाउजेंड ट्वेल्व का डाटा छ इंपोर्ट कर फोर्टी नाइन पर्सेंट टू थाउजेंड फोर्टी सेवेन में डिपेन्डेन्सी बढ़ते जान इंडिया को वर्ल्ड रिजर्व को जेरो पोइंट फोर जेरो पोइंट एट पर्सेंट मत गैस इंडिया में एभालेबल छन पोइंट नाइन पर्सेंट कंज्युमसन छर्ल्ड को कंज्युमसन को कंज्युमसन बड़ी कोल को एटीन पर्सेंट बा सिक्सटी टू पर्सेंट में जो डिपेन्डेन्सी जो अलग करीब करीब सेवेन्टी सिक्सटी पर्सेंट सिक्सटी फाइव पर्सेंट इनर्जी जेनेरेशन कोल बा इंडिया में अभी ओवरअल डिपेन्डेन्सी चाह करीब करीब सिक्सटी पर्सेंट में जो हमी तो वन बिलियन को कुरा कर इंडिया ने ओन्ली ऑयल क्रूड ऑयल मत इंपोर्ट करना एक सौ पंद्रह एक सौ सोलह बिलियन डलर वार्षिक खर्च करदी हमी जहाँ डिपेन्डेन्ट 
त्यो आफै डिपेन्डेन्ट छ भनेपछि हामी कति चाहिँ डिपेन्डेन्सीमा छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट देखिन्छ हाम्रो इनर्जी सेक्युरिटीको अवस्था हिजोको अवस्था यो हो लोड सेडिङ ग्यासको हाहाकार अनि अयलको हाहाकार यस्तो अवस्थाबाट हामी गुज्रेर आएको अवस्था हो हाम्रो पावर सेक्टरको अवस्था करिब करिब हाइड्रो पावरकै कुरा गर्दाखेरि हामी एक सय छ वर्ष एक सय करिब करिब एक सय छदेखि सात वर्ष लागिसकेको अवस्था नाइन्टिन इलेवेनमा फर्पिङ पाँच सय किलोवाट यो रिजनमै पहिलो हाइड्रो पावर बनाएर अगाडि बढेको र सुन्दर रिजल्ट नाइन्टिन थर्टी फोरमा चाहिँ चाहिँ सम्पन्न गरेको रहेछ चन्द्रज्योति बिजुली अड्डा भन्ने संस्था खडा गरेर र त्यसपछि सिरिज अफ हाम्रो पिरियडिक प्लानहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टहरू डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरू साना साना प्रोजेक्ट स्पेसियली साना साना प्रोजेक्ट स्मल हाइड्रो प्रोजेक्टलाई चाहिँ फोकस गरेर आएको देखिन्छ यो टू थाउजेन्ड नाइन्टिन एटी नाइनमा यो मिडिल मर्स्याङ्दी सत्तरी मेगावट आएपछि करिब दस वर्षपछि फेरि दस बाह्र वर्षपछि कालीगण्डी आयो त्यो टू थाउजेन्ड टूमा त्यसपछि टू थाउजेन्ड एटमा मिडल मर्स्याङ्दी आयो सत्तरी मेगावटको करिब टेन इयर्सको पिरियडमा हामीले सरकारी लेभलबाट चाहिँ करिब साठी सत्तरी मेगावट जेनरेसन गरेर रहेछौँ भनेपछि हामी जुन डिमान्ड हाम्रो इन्क्रिज हुन्छ त्यो मिट गर्न सक्ने सम्भावनै थिएन र त्यो एकदमै अप्ठ्यारो स्थिति थियो तर विगत जुन नाइन्टिन नाइन्टी वान पछि जुन पोलिसी आयो यो प्राइभेट सेक्टरलाई पनि यो हाइड्रो पावरमा ल्याउने भनेर त्यसपछिको अवस्था त्यस त्यो पोलिसीले गर्दाखेरि अहिले धेरै हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू प्राइभेट सेक्टरहरूबाट आउन थालेको छ त्यो पोलिसीको इम्प्याक्ट देखिन थालेको छ अहिलेको हाम्रो इलेक्ट्रिकल इनर्जीको सेयर भन्ने हो भने हाइड्रो विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत पाँच सय दस मेगावट प्राइभेट सेक्टरबाट पनि अलमोस्ट आइसक आइसकेको छ फो फो एट्टी थ्री मेगावट करिब करिब प्रत्येक महिना पा पाँच मेगावट दस मेगावट जस्तो आइरहन्छन् यो यो डेटा चाहिँ अपडेट गर्नलाई धेरै धेरै चाहिँ फ्रिक्वेन्टली अपडेट गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो जबकि हामी दुई वर्ष पाँच वर्ष सात वर्षसम्म हाइड्रो पावर जेनेरेसनको अवस्थै देख्दैन थियौँ भने अहिले हामी प्रत्येक महिना चाहिँ कुन चाहिँ हाइड्रो पावर आयो भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ यो बेटर एकदमै राम्रो सिचुएसन आएको छ र टोटल हाम्रो हजार छयालिस मेगावट छ र अहिले हामी ड्राइएस्ट सिजन हो अहिले भनेको हामी चार महिना इम्पोर्टमा हामी डिपेन्डेन्सी छौँ र अहिले चाहिँ यो फागुन महिना भनेको नेपालको सबभन्दा ड्राई मन्थ हो एभरेजमा हामी चार चार सय मेगावट चाहिँ इम्पोर्ट गर्छौँ यो चार महिनाको लागि यो यो ड्राइएस्ट सिजनमा र अब इनर्जीको चाहिँ एभाइलेबिलिटी हेर्दाखेरि गत तिन वर्षको हामीले हेर्ने हो भने सबैमा पोजिटिभ इम्प्याक्ट आएको छ पर क्यापिटा इन्कम के अरे कन्ज्युमसन पनि बढेको छ र हाम्रो सेल्स पनि बढेको छ करिब करिब चाहिँ अराउन्ड ट्वेन्टी पर्सेन्टले सेल्स बढेको देखिन्छ यो पिपिएको मैले एउटा स्टाटस राखेको थिएँ यो प्रोभिन्स वाइज हाम्रो अहिलेको सातवटा प्रदेश प्रदेशमा कसरी चाहिँ डेभलप भएको रहेछ र कसरी हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्दाखेरि वास्तवमा प्रोभिन्स वन थ्री एन्ड फोर चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ यो हाइड्रो पावरको पोटेन्सियल र जेनरेसन अहिले आई ओ भनेको अपरेसनमा भएकोहरू जुन अपरेसनमा नै बढी भएको चाहिँ यी तिनटा प्रदेशमा देखिन्छ प्रदेश नम्बर सिक्समा छैन छैन भने पनि हुन्छ किनभने ट्रान्समिसन लाइन नै छैन मेन बाटो नै भएन र प्रदेश नम्बर सातमा पनि अलमोस्ट थिएन चमेलियाले गर्दाखेरि चमेलियाको थर्टी मेगावटको चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनको लागि लाइनले गर्दाखेरि एट पोइन्ट फाइभ मेगावटको त जेनरेसनै भइसकेको छ करिब करिब दुई सय मेगावटको चाहिँ पाइप लाइनमा कन्स्ट्रक्सनमै गइसकेको अवस्था छ एउटा ट्रान्समिसन लाइन बन्दाखेरि चमेलियाले गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै प्रोजेक्टहरू आएको छ र दुई नम्बरमा प्रोजेक्टै छैन पाँच नम्बरमा करिब करिब अहिले पिपिए भएका अपरेसनमा भएका सबै गर्दाखेरि छत्तिस मेगावटको चाहिँ प्रोजेक्टहरू चाहिँ देखिन्छ र यो दुई तिनटा प्रोजेक्ट तिनटा चाहिँ प्रोभिन्सहरूमा 
करीब करीब चाहे हमी आठ नौ हजार करीब जोड़ा खेल सात आठ हजार मेगावट को प्रोजेक्टर चाहे पाइपलाइन में देखिज अभी प्रविश नंबर सिक्स में छ सौ बयालीस मेगावट मत देखि अब एनईए को प्रोजेक्ट हेने हो यही तीन टा भि वरीपरी छनईए को प्रोजेक्टर भी अपरेशन में प्रविश नंबर वनम बढ़ी टू में क्री में बढ़ी एक सौ अंठान्न मेगावट तीन सौ मेगावट जी चार में एनईए को प्रोजेक्ट प्रविन्स नंबर सिक्स में गए पे जीरो फाइव में पंद्रह मेगावट को कंडक छू जीरो सेवेन में गए पे थर्टी मेगावट को अलग भर्खर हमें अपरेशन कर रो चमेलिया आक अमी संग वास्तव में भो पीपीए भैया प्रोजेक्टर चाहे करीब चार हजार मेगावट पे ये एकदम इंकरेजिंग चार हजार मेगावट को पीपीए भैस रेन्सि क्लोजर भैयानी अलमोस्ट सत्ताईस सौ मेगावट जी को फाइनेंसि क्लोजर भर अगड़ी बढ़े अवस्था र पीपीए र डिफ्रेंट स्टेजेस में हम पीपीए को एप्लीकेशन में आया प्रोजेक्टर करीब करीब छ पांच हजार देखि छ हजार मेगावट यी गाखि टोटल हम करीब करीब आठ दस हजार मेगावट तो पीपीए को लाइन में छो प्राइवेट सैक्टर बाखे तो एकदम इंकरेजिंग प्राइवेट सैक्टर बा आगे प्रोजेक्टर अब अलग रेवेन्ू को हिसाब से हेद्दे हम इंडस्ट्रियल कंज्यूम कंज्युमर को हिसाब से हम डोमेस्टिक कंज्युमर करीब करीब नाइन्टी थ्री पर्सेंट कमर्सि कंज्युमर्स करीब जेरो पॉइंट एट पर्सेंट फाइव एट पर्सेंट इंडस्ट्रियल कंज्युमर वन पोइंट फोर टू पर्सेंट रदर्स में फोर पर्सेंट वन पोइंट फोर पर्सेंट को इंडस्ट्रियल कंज्युमर ने थर्टी सिक्स पर्सेंट रेवेन्ू रेवेन्ू चाह करीब थर्टी फाइव पर्सेंट दिशा रोमेस्टिक करीब फोर्टी टू पर्सेंट दिशा कमर्सि चाह करीब करीब एगार पर्सेंट को रेवेन्ू दिशा इनर्जी सेल्स को हिसाब से हेद्दे फोर्टी फाइव पर्सेंट को डोमेस्टिक फोर्टी टू पर्सेंट दिशा थर्टी सिक्स पर्सेंट को इंडस्ट्री ने थर्टी फाइव पर्सेंट दिशा अलग इंडस्ट्री में इंडस्ट्री को प्राइस अलग कम कम छमर्सि को प्राइस अलग बड़ी भैया थोड़े इनर्जी सेल्स थोड़े भेपी हम रेवेन्ू बढ़ी कमर्सि को हिजो को अवस्था टू थाउजेंड सेवेन्टी टू को हम लोड यो हम सीस्टम को लोड क हो यो सिस्टम में डेली लोड कप भाव दुईटा दुईटा चैलेंज है एटा डेली चैलेंज रीजनल भेरिएसन छेली भेरिएसन छोड में डेली हम बिल्का को पिक जो आो पिक एकदम सार्प पिक आिक को नाइट गए नाइट में गए पे करीब करीब फोर्टी पर्सेंट में झर् डे में सिक्सटी पर्सेंट में रहता तो पिक को सार्प भेटना सब भाव अप्ठारो अवस्था हो तो मैनेजमेंट कर सब भाव हम लोड मैनेजमेंट को सब भाग गा विषय तो हो अलग करीब करीब चाहे तेरह सौ फोर्टी नाइन फि पचास मेगावट को डिमा डिमाण थी तो बेला जो टू थाउजेंड सेवेन्टी टू जो बेला मैं थे तो भाग अगा अगिलो वर्ष को हो ये मत को बैन बने सब लोड सेंडिंग हो ये ठूल लोड सेंडिंग को बैन हो मथिलो बैन बने बिहान देखि रात पिक में तो झन ठूल लोड सेंडिंग पूरे लोड सेंडिंग लोड सेंडिंग को अवस्था हो रत साल को अवस्था यो लोड सेंडिंग छेन बिल्का को पिक में जो अलग लोड सेंडिंग देखे तो इंडस्ट्री को लोड सेंडिंग हो बिल्का को पिक को जो लोड सेंडिंग हमें पुग्दन पिक में मैनेज कर सकते तो इंडस्ट्री को लोड सेंडिंग हो हमी एनईए को एनईए को रिजर्वायर प्रोजेक्टर पिक में हम रिजर्वायर कुल खानी चला पिक में इस पाली देखे हमी वास्तव में सब हम मिडिल मर्सांगी मर्सांगी यो काली गंडी इसको बेलका ड्राई सीजन में चा मर्स के रे यो काली गंडी एक सौ चौवालीस मेगावट हो य ड्राई सीजन में गए पे अड़चालीस मेगावट दिशा इसलिए फूल में चला चला तर ते बिल्का पिक में मत चलाने दिवसों रात इनर्जी सेव करने हो एक सौ चौवालीस मेगावट दिने कैपेसिटी तो भाई हमें तेरी मैनेज कर पिक को पहेलो बैंड जो सप्लाई को मैनेजमेंट तेरी कराया 
तो पिकिंग कसरी चाहिए ऊ करने रू बेला कसरी सेव करने रो सप्लाई साइड को मैनेजमेंट में हमें पावर प्लांटर को अपरेशन लम मैक्सिम अप्टिम अप्टिमल हिसाब से कर जो हिसाब से लोड सेडिंग को मैनेजमेंट में हमें अपरेशन को पार्ट में हम अपरेशन में सप्लाई साइड को जेनरेशन को अपरेशन भो रिमाड साइड को जो पार्ट वास्तव में लोड सेडिंग अंत्य भे लोड सेडिंग अंत्य होना साथ लोड में हम जो लोड डिमाड डिमाड नहीं हम स्टेबल भ जो बेला लोड सेडिंग थी काठमंडों को आदि बल्थ्यो आदि बल्दन थो रि बल्ने सब चीज बाल्थ्यो एक चोटी बाल्थ्य रटर भी बल्थ्यो सब चीज बल्थ्यो रो मैनेज हो बरू सब बाले भाई तो भी कम जा जानते हो तो बिहेवियर को लोड सेडिंग कंज्युमसन पैटर्न को बिहेवियर भी हो तो बिहेवियर अलग कन्फिडेन्स म जैसे भी भू लोड सेडिंग होते लोड सेडिंग भेक होते भन्न को मतलब तो लोड सेडिंग मैनेजमेंट हो एटा क्योंकि ये कन्फिडेन्स बिल्डअप होने पर्व लोड सेडिंग होते कंज्युमसन पैटर्न ही चेंज हो आइरन लाने अलग पची लाए भी हो कंप्यूटर चलाने अलग पची लाए पची चलाए भी हो तो डाइवर्सि फैक्टर ही चेंज हो कंज्युमर बिहेवियर ही चेंज हो इन्वर्टर को लोड ही दुई सौ मेगाट जी थी इन्वर्टर एक चोटी अफ होना साथ इन्वर्टर को लोड भी गए सब गए तो कारण यी तमाम कुछ लोड सेडिंग मैनेजमेंट को मत क्या हमें एक दे एक डेढ़ घंटा लग्ला तर मैं जिस में भादा खेल कंज्युमर बिहेवियर लेंज कर कंज्युमर बिहेवियर तक चेंज होते थे तो कन्फिडेन्स बिल्डअप कर पर्ने थो हमें काठमंडू काठमंडू में लोड सेडिंग छेन होने अगड़ी बड़ी से लोड सेडिंग करें तब कर कसली पत्याने वाला थे तर लोड सेडिंग अंत्य करें अगड़ी बढ़े बिस्तारे सब तरफ विश्वास भी भो रो लोड पैन वास्तव में भाई हम लोड फोरकास्ट में हम किब में लेखे एनुअल रिपोर्ट में लेखे लोड फोरकास्ट टू थाउजेंड सिक्सटीन सेवेन्टीन एटीन में सेवेन्टीन में पुग्दा खेल करीब सोलह सौ मेगाट थे तर हमी स्टेबल बना सक स्टेबल करीब करीब बाहर सौ पचास देखि तेरह सौ को हरारी में अलग एक दिन लोड सेडिंग भईहाल भोलिपल्ट ये पिक आईहाल ते पे तो काटे काटे पर्ने होना ये एकदम कंज्युमर बिहेवियर भी हो रहा को साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर को जी ट्रांसमिशन डिस्ट्रिब्यूशन सबस्टेशन को कंस्टेंट ये धेरे थे सब दिदा भी कर न सकने अवस्था थे तो सब अल समाधान सब भाग ठूल कुछ हमी सकते यो इमोशनल एटैचमेंट पब्लिक संग को इमोशनल एटैचमेंट कर सको तो नहीं ठूल कुछ भो हमी भादा खेल इसी कर भादा खेल पब्लिक नेमोसनली सपोर्ट करने कुछ भो तो अंतन हम लास्ट इयर इस पाली को क्रिटिकल अवस्था थी हमें पार कर अब नेक्स्ट इयर बाो अवस्था आन रही देशभरी लोड सेडिंग छेन अ काठमंडू मत है देशभरी लोड सेडिंग छेन मैं लोड सेडिंग को बारे में ये मात्र अब इनर्जी डिमाड रप्लाई को सीचुएसन के होने हम हाइड्रो पावर जी डिमाड बढ़ते जो इस हेने हो डिमाड ये हम सप्लाई चाहिए इसी घटे घटे आँच फागुन में आए पे मिनीम आँच अभी फेरी बढ़ते जी हमें तो बेला इंपोर्ट अलग बढ़ा पर्ने अरुण बेला हम इंपोर्ट एकदम मिनीम हो एकदम मिनीम हो यो इस घटे घटे गए सप्लाई घट र डिमाड बढ़् अज फिर तो यो बेला मत हमें इंपोर्ट लड़ाया हो रहा इंपोर्ट सायद गत साल जी इंपोर्ट इनर्जी कर इनर्जी में हमी कंस्टेन्ट नहीं रहता अलग मैं चाहे टू थाउज नाइन्टीन ट्वेंटी तामकोशी आए पे के हो हमें एक वर्ष भर तामकोशी आए पे के हो स्थिति भादा खेल कैपेसिटी मेगावाट को जो कैपेसिटी डिमाड हो कैपेसिटी में हम ड्राई सीजन में अलग सरप्लस देखि ड्राई सीजन में सरप्लस देखि यो स्ट्रेट लाइन चाहे डिमाड हो रो जो बा बार चाह हम सप्लाई हो ड्राई सीजन में हम अज सरप्लसमें होट सीजन में हमें यह जो पहले क्या नीलो हो यो हमी इंपोर्ट बा लिखने वेट सीजन ड्राई सीजन में अलग कई हमें कैपेसिटी बेलका को दुई घंटा एक घंटा लिखने होना स र इनर्जी को हिसाब से भाई हो इनर्जी हमी धेरे कंफर्टेबल में छो अज हम सरप्लसमें हो रई सीजन में अलग इनर्जी पुग्दन योग इनर्जी बैंकिंग करने हमें अगड़ी बढ़ाया 
इनर्जी बैंकिंग कंसेप्ट चाहिए इंडिया संग हमें वेट सीजन में भाई को इनर्जी लाई दीने तो ड्राई में कई लीने हमले आवश्यक बारे को बेला में त्यों हिसाब ले हमें ले चाहिए कुराहर बने अगाड़ी बढ़ाए का सम डिमांड फोरकास्ट को यह दा खेरी हमें ले तीन टा सिनेरियो में डिमांड फोरकास्ट अरे नया डिमांड फोरकास्ट करेगो चाप पहले को बंदा अरे 4.5 जीडीपी ग्रोथ रा 7.2 परसेंट जीडीपी ग्रोथ रा 9.2 परसेंट जीडीपी ग्रोथ को सिनेरियो में करेगो चाप अरे विद्युत प्राधिकरण ले 7.2 को जीडीपी ग्रोथ में लाई लिए रा सभी हम पीक डिमांड 2026 आफ्टर 10 इयर्स 27 में करीब 5000 मेगावाट देखें जा यो डिमांड हो तर सप्लाई इसको करीब करीब 30 टू 40 परसेंट एडिशन चाइन्स है कि न बने रिजर्व मार्जिन बने चाइन्स है अली ये हमले चाइन रिलायबिलिटी क्वालिटी को कर कर रहा हूँ र त्यो बंदा एडिशन चाइन हमले लाई चाइन जेनरेशन चाइन्स अ केरी 22,000 गीगावाट आवर चाहिए आम्रो डिमांड्स इले हमी 6,000 मचाऊं अब फोरकास्टेड इनर्जी रा जेनरेशन हेर दा केरी यो यो लाइन चाहिए आम्रो इनर फोरकास्ट हो इनर्जी को फोरकास्ट हो जेनरेशन यो बार हो केरी चाहिए आम्रो सरप्लस नहीं देखीं जा सरप्लस देखीं जा नेक्स्ट आम्रो पार्टू इति हमी जाएं सरप्लस में ही होने जाऊं तर इसको सरप्लस वही नहीं हो हमी ले सरप्लस इले हमरो डिमांड फोरकास्ट ले यो जाएं हमरो जेनरेशन जोन 7.2 जीडीपी ग्रोथ को उसमें जाएं हमी ले 2030 में करीब करीब 11,000-12,000 मेगावाट जाएं हमले जेनरेशन करने पर सा हमरो डिमांड ले मीट करने लाए तर 2025 में करीब यो फोरकास्टेड पर कैपिटा इनर्जी चाहिए पर कैपिटा 7.2 को रिफरेंस में यानी वो ने करीब चाहिए 2030 में 900 यूनिट पर कैपिटा हमें जो कंज्यूमशन कर सके इले हमें एक से पांच सौ टीमा चाहूं इले हमरो यो यो चाहिए इलेक्ट्रिसिटी पर कैपिटा जून्सा यूटिलाइजेशन कंज्यूमशन पर कैपिटा यो पुरानो डाटा हो एक से पच्चीस नेपाल को दिखाए कुछ यो 2015 को आइलेट 165 भाई कुछ अरे चाइना को यहाँ ने वाले 4000 पुरी कुछ आइलेट 4000 प्लस 4000 यूनिट पर कैपिटा इंडिया को 1000 यूनिट पर कैपिटा प्लस पुरी कुछ 1000 वाले को 1.25 सवा अरब जनसंख्या में यानी कती एनर्जी भाई वाला चाइना को चाहिए 4000 यूनिट पर कैपिटा वाले को मैक्सिमम इट मेनली चाहिए पा ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ लेकर दाखिल यो आए कुछ नॉर्वे को बनने वाले चौबीस तेईस करीब करीब तेईस हजार यूनिट पर कैपिटा साउथ कोरिया को करीब कहीं तेरह हजार त्योबेला को तेरह टू थाउजेंड थर्टीन चौदह चौदह पंद्रह हजार यूनिट पर कैपिटा सब अब यो इलेक्ट्रिसिटी हमी को वैल्यू क्या था इलेक्ट्रिसिटी हमी ले भनी रहा सों इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करने की कंज्यूमशन करने की अथवा इलेक्ट्रिसिटी को चाहे वन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी में इकोनॉमी में इंजेक्शन होता है कि तेल की बहालू दिख रही है वनेरा ये उटा ये उटा स्टडी बाय कुछ है यो चाहे वन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी चाहे इकोनॉमी में इंजेक्ट भाव बने तेल ले चाहे मल्टीप्लाइंग इफेक्ट लाऊं सा एटी फोर सेंट चाहे तेल ले तेल ले बहालू एडिशन कर सा बनने सा � यो लोड सेलिंग को हमें ये ती घंटा में ये ती बजे लोड सेलिंग कर सम भानेरा भाने प्लांट इंटरप्शन भाव में पच्चीस सेंट पर किलोवाट रा अन प्लांट हिसाब ले जब जब बत्ती का भाने ते इसको फोर्टी नाइन सेंट पर किलोवाट सही ते इसको एक कन ते 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 से तेल ऐसे घाटा होन्चा भाने चा यो चाहिए यो सारी को चाहिए योटा नेक्स्टन बनने यो कंसल्टेंट लेकर एको योटा स्टडी को रिपोर्ट हो बन्नु को मतलब 84 सेंट चाहिए 8 सेंट ले 8 सेंट को हमला ले इलेक्ट्रिसिटी को प्राइस 8 9 सेंट हो इंडस्ट्री लाई 8 सेंट को इलेक्ट्रिसिटी ले 84 सेंट को वैल्यू एडिशन दिन जब बने जब हमले तब नेपाल में खपत गर्नु सब बंदा इकोनॉमी लाई ठुलो इम्पैक्ट कर सा तेरे लाने 10 टाइम्स इसको वैल्यू एडिशन होने जब बने हो � यदि नेपाल र इंडिया ले नेपाल आइले जोन 1046 मेगावाट सा चाइना को 4000 यूनिट पर कैपिटा जति हमले कंज्यूमशन करनु पर ने अवस्था पुगे बने हमले 22000 मेगावाट चाइन्सा 
कोरी साउथ कोरिया को तेरह हजार यूनिट पर कैपिटा चाहे कंज्यूमशन करने लेवल में पुगने होने करीब करीब जनसंख्या उस तय सा हमरे दुई दुई करोड़ तीन करोड़ का आरानी मा एटी फाइव थाउजेंड यूनिट पर थाउजेंड मेगावाट चाहे सा कोरिया को आइले एक लाख मेगावाट सा रा एटी फाइव थाउजेंड उसको डिमांड सा नॉर्वे को लाइन में हमले जाने हो बनी एक लाख साठ हजार मेगावर तो हमले लाइन ही जाएंगे सा रा इंडिया को स्थिति आइले तीन लाख मेगावर जाती सा चाइना को जाती पर कैपिटा इंडिया ले खपत करने हो बनी करीब दस लाख मेगावर इंडिया ले मात्रे ही जाएंगे आइले तीन लाख मेगावर सा साउथ कोरिया जाती पुगने बने अड़तीस लाख मेगा� चाहे डेवलपमेंट को हिसाब लेकर रहेगा यो ये योर टाइम में जस्ट सिनारियो दिखाई देगा यो चाहे हमी कहाँ सों डिमांड चाहे मैक्सिमम डिमांड सा सप्लाई करना सके को अवस्था सही ना अब अजी में ले डिमांड एंड सप्लाई को कुरा अली के दिखा रहे के ये हमरो चाहे उसमें प्रत्येक वर्षा के ही सरप्लस दे है देखें जा त डिमांड बढ़ाने लायक अरूपनी इन बात सस्तो अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो न हमले प्रोजेक्शन कराया था त्यो बाहेक अयले हमरो प्रोजेक्शन बंदा बाहेक को इंटरवेंशन क्या करने था बन्ने को रामा इलेक्ट्रिकल व्हीकल रा इंडक्शन हीटर लाई प्रमोशन करने पर सब बने रा चाहे लाय को जो पेट्रोल को इंपोर्ट � रेट जति प्रोजेक्टेड हो रहा इले टेन इयर्स को प्रोजेक्शन करने होगा नहीं इस तो अवस्था देखें जा ट्वेंटी परसेंट ले प्रत्येक वर्षा इंक्रीमेंट जा डीजल को पनी करीब ट्वेंटी परसेंट ले इंक्रीमेंट जा एलपीजी को पंद्रह सोलह परसेंट ले इंक्रीमेंट जा प्रत्येक वर्षा इंक्रीमेंट देखें जा अब हमरो ऑटोमोबाइल कार करीब करीब दो लाख तेरह हजार रही था, मोटर बाइक हर उसे ही एक का इस्लाख नब्बे हजार जति रही था, टू परसेंट मात्रे बस रही था, रा नाइंटी परसेंट से कार रही था, रा एटी नाइन परसेंट से ही मोटर बाइक हर रही था, नहीं स्कूटर हर, अब इसको बस को इंपोर्ट से ही करीब सोलह परसेंट ले इंक्रीज रही था, लास्ट फाइव � र 25 परसेंट लीजिए मोटर बाइक को इंक्रीमेंट रही था ये लाई आधार माने रहे ने वो बने ये लाई रिप्लेस कसरी करना सके इंसान बने चाहे हमें ले वो बनाना सकते हों आधार बनाना सकते हों ये लाई एलपीजी को इंपोर्ट लाई कसरी मिनिमाइज करने था वंदा करी हमें इंडक्शन हीटिंग में जानो परसा बनेरा � लाख दो रही था यलपीजी को कती इंडक्शन हीटर को कती लाख दो रही था बनेरा कुकर को कती लाख जब हैरदा खेरी करीब सत्तर रुपए चाहे यलपीजी बाटा लाख सा वाणी दस रुपए जाती जाए अयले को प्राइस में इलेक्ट्रिसिटी को प्राइस में चाहे यो अजय इलेक्ट्रिसिटी नहीं सस्तो देखें जा तेरे ही सस्तो देखें जा इंडक्शन ह पचास लाख कंज्यूमर लाई हमें ले मानने हो र 70 परसेंट कंज्यूमर ले जाएं बीएलपीजी को सटा इलेक्ट्रिक कुकिंग कर सा बनने मानने हो बने 26 से मेगावाट जाएं हमें लाई जाएं कुकिंग लाई मात्रे चाइन्स र जस्ट कोई इनर्जी जाएं चाउ 30 से गीगावाट आवर जाती से जब जाएं कि आइले हमें साइंटिस 47 से गीगावाट आ इलेक्ट्रिकल व्हीकल चाहे चार्जिंग स्टेशन और को प्रमोशन करने पर से बने घरे कहाँ सों ये मेले आईसी इंजन रा यो इलेक्ट्रिक व्हीकल को कंपैरिजन देखा है कुछ पर किलोमीटर कॉस्ट कति पर सा बने रा अशोक लेलैंड को बस जून जल्ले चाहे डीजल प्रोजेक्ट कर सा पर किलोमीटर सौ रुपये पर दो रही सा इलेक्ट्रिक बस बाह जैसे पेट्रोल यूज़ करे छह रुपए कर दो ऐसा बने यो निसान ट्रा यो टेस्ला को कार ले एक रुपए पंद्रह पैसा पर किलोमीटर में जैसे जैसे ये ले मुक्त कर दो ऐसा अन्य हीरो प्लेजर स्कूटर ले यो पेट्रोल में टू पॉइंट सिक्स रा इलेक्ट्रिक एथर यस थर्टी थ्री थ्री हंड्रेड फोर्टी फोर एथर ले स्कूटर ले पॉइंट � रुपीस मात्रे सही पक्का मतलब सही खर्च करते रहिए अनुमालब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 
our op uh, operating cost is much more cheaper than uh, uh, IC engine vehicles. Or all I heard that here, if we have only per second year, we have only 15 percent, 40 percent, 60 percent, 70 percent import. Per second year, we import. We import 70 percent, 75 percent. Some we have only. Uh, electric import garne, after five years, one day, one day, Karib Karib, uh, Tays Hazar, Gigawatt hour energy, Ratin say Tis, uh, te, uh, Tetis, that is a uh, uh, megawatt zay, uh, capacity, zay, like consumption garderiza. You, you lease a load curve like flat garza. You, uh, LPG, le banner, bell counsa, they were a megawatt body wo, Tara, LZ, there is a com capacity ma, there is energy capacity garza. Our ESCO effect here, the Harry percent that is a uh, uh, petrol import got down the razor, nine percent diesel import got down the razor, sixty eight percent say uh, LPG import got down the razor. Ra Ile Hamile Pans Versago Mane Ovane, Sura say bound a billion rupees Hamile, Kapo Karcha Garno Portivane, Caribri Sandi do you say Pachas billion the Hamile, Bazat Garna Sagne, Avasta de Hinza, Ra electrification Kokura on the Kari, Ile Hamile rural electrification Kokura Gadakari. I lay sixty percent, sir. Sixty percent lay Hamile Protek, Bursa, five percent, fifteen percent, twenty five, Ali intervention Gadera, Agadi Bordakari, ninety five percent, some as a grid connected electricity Lana Sakinsa, when the calculation analysis Garekasum, Esma Karib Karib Chatis, Yoda energy, say, Kapat Hunsa, when a calculation I could say. Amelia Alicati surplus energy, Manekatimogi, two surplus energies, I over use subway intervention co currently surplus Rodin. Wait, ma bani sabla. Baru dry ma hamile puk dey na. Ati bhaira hamile energy banking ko kura gari raasa. Jun bela hamile ali kadi surplus hunsa hota pathauni ra. India bata dry season ma leonu. Kali le samma banda kari hamro reservoir project na bani samma. Reservoir project hamro five years bitha aun dey na. Reservoir project like kam tima bani seven years, eight years lakhsa. Tethin jal samma hamile energy banking ko concept bani agari bada unu parni. Istiti sa. Ras generation planning ko kura gari dehri. Aile hamile दस वर्ष में दस हजार मने रहा करीब जेनरेशन मिक्स इले सब पे ये उटे रन ऑफ रिवर बनाया रहा हमरो सिस्टम जाइ सॉल्व करना सिस्टम को प्रॉब्लम सॉल्व करना सकी नहीं ना थर्टी परसेंट जाइ रन ऑफ रिवर ट्वेंटी परसेंट पिकिंग रन ऑफ रिवर रा फोर्टी परसेंट जाइ यो रिजर्वर टेन परसेंट सोलार विंड यो रिन्यूएबल लाइट दिनों पर्सेंट बने रहा हाँ मिले त्यों किसी में प्लान करेगा सांग टेन परसेंट बने कर करीब एक हजार मेगावाट जाते हैं उनसे रहा चार हजार मेगावाट जाते रिजर्वर रहा दो हजार मेगावाट जाती पिकिंग रन ऑफ रिवर रहा तेज़ लाई यदि हमें ले दस वर्षों में त्यों � इनिशिएट करने पर सा रा हमें ले स्टडी में करीब तीस हजार में और को प्रोजेक्ट हर ले आगाडी बढ़ाओ नू पर सा ना भाई यो प्रोजेक्ट हरू तीस पच्चीस आफ्टर टेन इयर्स क्या करने बनने पर नहीं आओ नू पर यो रा स्टडी करे को सभी प्रोजेक्ट हरू फिजिबल होने सा बनने पर नहीं सहने त्यो पाया को नाले त्यो सर्वे लाइसेंस र सब ये डीओडी ले स्टडी करेगा र हमें ले स्टडी करेगा सर्वे लाइसेंस जारी भाई का प्रोजेक्ट करेगा करीब करीब तीस हजार मेगावाट को प्रोजेक्ट हर कुछ हैं इले ये उटा किस्म को खा का आए को देखें जा तीस हजार मेगावाट जो दी को डीओडी को स्टार्टस वाला देखें जा अब हमरो जेनरेशन को हमरो कैपेसिटी पोटेंशियल जून्सा रिवर वेसिन वाइज को कैपेसिटी चाहिए यो करना एक ये महाकाली वेसिन करना ली वेसिन यो गंडर की वेसिन करीब 25,000 मेगावाट आनी कोसी बेसिन ये सब पे को कैपेसिटी हर दाखिल तेरे करीब तेरे तेरासी हजार प्लस पनी आउना सकने भानेरा या माजाई स्टडी अर्ली दिखाए कुछ आ अब यू मिड रिवर बस बेसिन मास्टर प्लान वेक्स ले करी रही कुछ आ इसलाय एक्चुअल में पसी आउने नहीं था अब अली के ती यो बा यो ट्रांसमिशन मास्टर प्लान में इले ट्रांसमिशन सब बंदा ये तो हमी दस हजार को करा के रहा सों हमरो इले ट्रांसमिशन सिस्टम में एक से बत्तीस के भी बाइक सही ना ऑपरेशन में दूसरे बीस के भी को दूसरे बीस के भी को लाइन बने को से खिमती ढलकेबार को रा यो ढलकेबार मुजफ्फरपुर को चार से के भी को लाइन बने को सा तर चार से एक से बत्तीस में मात्रे भेज रहा सा जो सबस्टेशन और को कारण ले और ये हमले ट्रांसफिशन मास्टर प्लान बाटा बैकबोन ट्रांसफिशन लाइन यो चाहे तराई को 
बैकबोन चार सौ केवी डबल सर्किट रदी करिडोर में नर्थ साउथ डबल सर्किट लाइन ले बैकबोन लाइन बनाने वाले धरें प्लांग में आइस करीब करीब कई प्रोजेक्टर अंडर कंस्ट्रक्शन में रही स्टडी में रही हम ग्रिड चाहे ग्रिड का प्रोजेक्ट ये ग्रिड कंपनी ने अगड़ी बढ़ाई करीब पांचवटा चाह क्रस बोर्डर चार सौ केवी डबल सर्किट लाइन क्रस बोर्डर लाइन अगड़ी बढ़े राइनासंग चाइनासंग हमें केरुंग रो कि थानका में जोड़ने वाले इसको प्रक्रिया चाहे अगड़ी बढ़े एवं स्टडी कर स्टडी हम पार्ट में हमें स्टडी करने वहाँ को पार्ट में वहाँ स्टडी करने वाले अगड़ी बढ़े अवस्था अब यह ग्रिड कन्न पर्चा रिजनल ट्रेडिंग को लगी भोलि को रिजनल ट्रेडिंग को हमें आवश्यक है ये बीबीआईएन देखि बंग्लादेश भूटान देखि लेकर बंग्लादेश इंडिया को हम जो एटा इंटिग्रेटेड ग्रिड बनु पर्चा आवश्यक है चाइनासंग जोड़ जोड़ा खेल हमें एकचोटि गए थे चाइना ने करीब दुई हजार किलोमीटर बनाएर स्विचवानसंग जोड़े सींगाईसंग जोड़े हमीर टिबेटसंग जोड़ यू ग्लोबल कनेक्टिविटी हो अब ट्रांसमिशन सीस्टम मस्टर प्लान में अलग हमी करीब करीब अम जे एक्जिस्टिंग तो भाई हमी दोबर ट्रांसमिशन लाइन अगड़ी बढ़ाया छो सबेशन करीब करीब दस हजार एमबीए को सबस्टेशन अगड़ी बढ़ाया छो डिस्ट्रिब्यूशन सीस्टम चाहिए अम पांच वर्ष में कुन कुन डिस्ट्रिब्यूशन सीस्टम अस्ट्रिब्यूशन सीस्टम में हम एन ए इंजीनियरिंग कंपनी ने यह प्लांग कमीशन बाटा स्टडी कराई थी तेक आधार में कई थप कुछ मैं रखा छूँ कई छुटे कुरा करीब करीब थर्टी थ्री केवी लाइन रबस्टेशन तेक आधार में राखे रो कर हम ओवरअल सीस्टम लाइन्टी फाइव पर्सेंट ग्रिड कनेक्टिविटी को लगी नेक्स्ट फाइव इयर्स समय में हमें के पर्चा स्टडी रट ग्रिड को इनिशिएटिव जो अफ ग्रिड में अफ ग्रिड सब ग्रिड कर फाइव पर्सेंट लाइज ग्रिड ग्रिड दिन सकिं तो स्माट ग्रिड कसरी कर सकता क्या अफ ग्रिड में हमें कसरी सप्लाई मिनी ग्रिड बना सकता सोलर प्लस स्टोरेज बैट्री स्टोरेज माइक्रो हाइड्रो के सकता वाले चाहिए तो स्टडी में भी आक अब हमें स्माट ग्रिड को लगी ओवरअल हम को सीस्टम लिस्टिंग सीस्टम कसरी अगड़ी बढ़ाने स्माट मिटरिंग देखि लेकर हम ये सब कुछ में चाहे बिडिंग प्रोसेस अगड़ी बढ़ाई रह अब यह सब करना को लगी इन्वेस्टमेंट प्लान के हो तो टेन इयर्स में इन्वेस्टमेंट के चाहिए था मैं चार हजार मेगावट को स्टोरेज एक हजार मेगावट को पीआरआर र ट्रांसमिशन फोर हंड्रेड केवी ट्रांसमिशन मैं जो जो प्रोजेक्शन तेज को लगी सब कर अब ट्रांसमिशन लाइन वन थर्टी टू केवी ट्रांसमिशन लाइन अफ ग्रिड इलेक्ट्रि इलेक्ट्रिफिकेशन रइव पर्सेंट जो मं कनसंख्या छाला अफ ग्रिड इलेक् इलेक्ट्रिफिकेशन को लगी करीब करीब सत्तरी मेगावट चाहिए रहे ते कस्ट रट ग्रिड इनिशिएटिव को लगी करीब दुई सौ पचास मिलियन को करीब करीब बाहर हजार आठ सौ मिलियन को हमी टोटल कस्ट चाहिए देखि र प्रत्येक वर्ष हेने हो करीब करीब एक हजार दुई सौ अस्सी मिलियन यूएस डलर को कस्ट चाह आवश्यक पड़ने देखि यो चैलेंज अम जो हमी जे पांच वर्ष में करने भाज को लगी ये डेली एंड सीजनल वेरिएसन ने ठूल चैलेंज है जेनरेसन मिक्स हमें फिफ्टी पर्सेंट फोर्टी पर्सेंट फिफ्टी पर्सेंट टेन पर्सेंट ट्वेंटी पर्सेंट थर्टी पर्सेंट तो मेन्टेन करना ठूल चैलेंज है र इनर्जी मैनेजमेंट को पार्ट अलग मैं जेनरेसन यो इनर्जी बैंकिंग को कुरा करें एक्सपोर्ट को इंपोर्ट को कुरा त्यो मैनेजमेंट होना सकेन ठूल चैलेंज है रही न्यू टेक्नोलॉजी एड एडप्टेसन कर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट जो दे प्रोजेक्शन करो इन्वेस्टमेंट रिक्वा रिक्वायरमेंट मिट कर विभिन्न रिसोर्स मोबिलाइज कर पॉलिसी कंस्टेंटर को इंस्टिट्यूशनल सेटअप फर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को अलग संघीय संरचना गए पीछे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन फोकस कर जाने इंस्टिट्यूशन को सेटअप कर ह्यूमेन रिसोर्सेस जियोग्राफिकल कैंड डिफिकल्टीज तो छोड़ जियो पोलिटिकल कंटेक्स को आइए अब हमें पॉलिसी इंटरवेन्सन में इलेक्ट्रिकल वेहिकल इंडक्शन हिटिंग रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन सेज जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को कुरा आई रहता फोकस कर जानूर्च रहा इनर्जी इफिशिय प्रोग्राम फोकस कर जानूर्च जेनरेसन मिक्स को मैं करें 
पंप स्टोरेज भी हमें अगड़ी बढ़ाई रहें क्यों मैं एलपीजी गैस रिप्लेस करना मैं पंप स्टोरेज चाहिए डिस्ट्रिब्यूटेड जेनरेशन को आई सकता डिस्ट्रिब्यूटेड जेनरेशन को कस्ट मत चाह करीब वन फिफ्टी बिल मिलियन चाह वन फिफ्टी बिलियन रुपीज चाह देखि अस्त को रिपोर्ट में तर ते डिस्ट्रिब्यूटेड जेनरेशन एम्प्लाई करने हो यो जो कस्ट प्रोजेक्शन करो प्रोसे प्रोजेक्ट घट मार्केट इंटिग्रेसन को इनर्जी बैंकिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट को डोमेस्टिक मार्केट एक्सपांसन करने कुछ ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर ईस्ट वेस्ट नर्थ साउथ रस बोर्डर र सब स्टेशन अटोमेसन र इंडस्ट्रियल करिडोर डेवलपमेंट को लगी अमी चार हजार मेगावट को इंडस्ट्रियल करिडोर डेवलपमेंट बने एक्सपांसन प्लान लिया रहा यो एक्सपांसन करेन इंडस्ट्री कुछ भी इंडस्ट्री अब लोड दिन सकने मसंग डि सप्लाई भैन सकने अवस्था छाइन क्रस बोर्डर ट्रांसमिशन लाइन चाइना इंडिया को भैलो डिस्ट्रिब्यूशन सीस्ट सीस्टम में टोटल अटोमेसन कर स्मार्ट ग्रिड स्मार्ट मिटरिंग इनर्जी स्टोरेज देखि लेकर सब कर रस रिडक्शन को कैंपेन हमें कर डिस्ट्रिब्यूशन मस्टर प्लान में लस रिडक्शन देखि लेकर सब मस्टर प्लान बनी रह रर्बान अलग को काठमंडू को डिस्ट्रिब्यूशन सीस्टम हेने वाले अब हमें अर्क वर्ष ये बस्ने भोने अर्क दुई वर्ष पच्चीस लोड सेंडिंग कर पड़ने अवस्था क्योंकि सप्लाई न भर है डिस्ट्रिब्यूशन सीस्टम के सब ओवरलोड तो लोड सेंडिंग नगरने नगर नवस्थ अवस्था में तेल हमें अपग्रेड कर पड़ने प्रक्रिया में हम अगड़ी अगड़ी बढ़ी सकता छोड़ ग्रिड का इलेक्ट्रिफिकेशन अफ ग्रिड इलेक्ट्रिफिकेशन रनलाइन पेमेंट देखि लेकर अभी पेमेंट को जो डिस्ट्रिब्यूशन सीस्टम अटोमेसन में पेमेंट देखि लेकर ये सब कुरा हमें सर्विस डिलिवरी लगायत इस इंस्टिट्यूशनल रिफर्म को प्रोसेस एकदम जरूरी है अलग तो प्रोसेस में हम अगड़ी बढ़ाया फाइनेंसि रिस्ट्रक्चरिंग अवटा विद्युत प्राधिकरण एवं कमर्सि अर्गनाइजेशन को रूप में अगड़ी बढ़ाने लगर अन्न्य इंस्टिट्यूशन एटा भाइबल इंस्टिट्यूशन को रूप में अगड़ी बढ़ाने लो चाह रिस्ट्रक्चरिंग को प्रोसेस अगड़ी बढ़ाने पर्व ह्यूमेन रिसोर्स को ठूल कंस्टेंट है में वास्तव में भाई हमें जो हिसाब से अगड़ी बढ़ने बनाया ह्यूमेन रिसोर्स को कारण कंट्रैक्टर को कैपेसिटी कंसल्टेन्ट को कैपेसिटी र हम्रे ह्यूमेन रिसोर्स को कैपेसिटी को कारण जो पेस में अगड़ी बढ़ु पर्ने ठूल चैलेंज तो में हमें फोकस कर अगड़ी बढ़ु पर्ने धन्यवाद धन्यवाद कुलमान घिशिंगजी अत्यंत राम तब को प्रस्तुति को धीरे धन्यवाद